Hello, hello, hello! So mga kababayan, uh, ito yung channel na ito, dinededigate ko sa mga kapwa ako Pinoy, nasa Pilipinas na nasa ibang panig ng mundo, na mahilig din sa mga uh, firearms, okay? So, so today, naisip ako gumawa ng video na tinatawag kong ano, uh, Polymer Gun of the Day. So, ito yung case niya. Ayan, kanik. Bakit? Kasi nakit na ako sa mga post, may mga... Uh, naghahanap, mechanic na rin pala sa Pilipinas Okay, so uh, Good, good uh, Good for you guys Kasi magandang uh, Magandang brand ang Canic Okay, wala pa akong uh, Nakitang Canic na may pangit na reviews And then, dalawang Canic na duman sa akin Canic TP9SA Ito, yung re-review ko ngayon uh, And then, yung isa yung Canic TP9SFX So, yun yung cover photo ng uh, Facebook fan page ko na PNY Prepper do sa uh, okay, sa Facebook. Anyway, so sabi ko nga no, ito Canic TP9 SA uh, it comes in a good locking box. Maganda siya kasi hindi lahat ng box na ano pare-parehas. Yung Smith and Wesson nga cardboard box lang eh. Kasi ito maganda and then sturdy, magagamit nyo kung gumagamit kayo ng ganito ha? okay and then itong kanik ko paita na nga hindi paita ko pa yung ibang ano so usually ang kanik pag bibili ka kompleto na siya ano yun may kasama siyang holster may kasama siyang holster may kasama siyang dalawang magazines 18 round yung magazine and then yung back strap na adjust kung gusto mong mas malapad may kasamang bore brush oil pa nga yata, may kasama, kalimuta ko na and then, eto yung gun, although hindi kasama yung light ha, stream light TLR1 so, ayan sya, safety check na safety check na to okay Canic TP9 SA okay, so nung bagong labas to, naintriga ako kasi, marami nagko-comment na oh, mas maganda pa daw sa Glock out of the box, out of the box ha so, sabi ko, okay, sige try ko nga So, kasi yung trigger niya, stuck. Tatalunin niya nito yung trigger ng Glock. Stuck ah, out of the box. Tapos, napakaikli ng reset. Reset. Yan na, yun na yung reset niya. Okay. So, ang ganda ng trigger nito. And then, meron siyang isang function na, uh, well, it sets it apart from the other guns pero yung iba naman ayaw meron siyang decocker dito sa ibabaw okay? pero ako gusto ko yung meron siyang decocker bakit? kasi pagka ano, lilinisin mo yung barrel hindi mo na kailangan kalabitin yung trigger usually kinakalabit mo yung trigger diba? ito, just press it madedecock na yung ano tapos meron din siyang teka, yan na para ma-appreciate nyo kasak ulit cocking indicator Ayan o, oh. kulay orange. So, pag na-decock siya, there you go. Ayan. Tapos, what else? Um, yung magazine niya, 18 round magazine, no? Pero, na-imod ko na yung Beretta 92 magazines. Pwede siya mag-fit sa Canic TP9SA. I-adjust mo lang yung butas ng no, ano, mag, uh, mag catch. Pwede mo siyang mamod. What else? Siyempre, yung price nito, uh, two-thirds ng price ng Glock. So, mura siya. Plus, ngayon, mapapasin nyo, no, mga baril ngayon, puro galing sa Turkey, magaganda. So, maganda yung ano nila, yung, yung R&D research and development in terms of mga barrel. Tapos makita nyo pa yung mga qualification, no? Like, yung company nila na galing Turkey, mga ISO certified, tapos supply, military supplier. Kaya, ano na, proven and tested na. Lalo na na tong Canic, no? Yan. Canic TP9SA. Oh, by the way, uh, sabi ko, 3 uh, years ko na tong barrel, 2 years ko na yata tong hindi na pupotok. Pero, round count, 
Siguro more than 3,000 rounds Doon pa lang ako nagka problema Kasi yung sa akin ano, Nagkakaroon ako ng Ng failure Yung slide ko pala Hindi ganong ano, Bumabalik sa dati Konti lang ganyan nakaangat So kinunta ko yung kanik no? yung, Ay hindi century arms yung nagdi-distribute ng kanik Pinadala ko yung barrel ko Ang ginawa nila pinaltan lang yung recoil uh, spring So tama nga naman kasi nga naman 3,000 plus plus rounds na eh Hindi, hindi ko alam yung exact tong, ano kasi inestimate ko lang yung sa mga Sa competition na ginagamit ko to eh So 3,000 plus tama nga naman na palitan mo na yung recoil spring Pero other than that wala pa akong ibang problema dito and wala pang ibang pinapalitan wala pa, ito lang, naglagay lang ako ng ano, kasi malaki yung kamay ko ng sleeve pero, yan wala, wala akong ibang problema yung positive ejection siya ayan o so pag sa competition walang problema sa pag reload Tapos, uh, alam ko, uh, nakalimutan ko na kung saan compatible yung site nito eh. Kung sa Walter, I forgot, pero next time na lang. Tapos yung takedown niya, para, syempre, para sa Glock, pipress mo lang din doon pababa. Pero mas malaki yung kakapitan mo. Okay. So, that's it for now guys. Canic TP9 SA. Hopefully, makalating na sa Pilipinas. Kasi meron pa ditong TP9 SF. TP9 SFX TP9 SFL There you go guys